फोर्थ थिंग इन एस सी ओ प्रोसेस इज रैंकिंग फैक्टर्स रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं हम देखते हैं कि गूगल किसी साइट को नंबर वन पे कैसे लेके आता है फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट है आपने उसको कॉन्टेंट अपडेट किया स्ट्रेटजी बिल्ड की की वर्ड्स पुट किया आपने सब कुछ कर लिया और साइट को इंडेक्स करवाने गूगल के ऊपर रख दिया देन ऑल ऑफ अ सडन कोई मैजिक होता है और साइट की रैंकिंग बन जाती है तो आखिर वो क्या मैजिक है आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कौन सी ऐसी बेसिस हैं कि क्या ऐसी साइंस और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है गूगल के लॉगरिथम्स में जो किसी साइट को ऊपर रैंक करने में हेल्प करती है हम उन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे पास यहाँ एक पाई चार्ट हमने बनाया है उन सारे फैक्टर्स का जो किसी साइट की रैंकिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं तो ये जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा सी वाले ग्राफ में कि कैसे एक साइट को अगर हम थर्ड नंबर से फर्स्ट पेज पे ले आएँ या किसी पोजीशन से फर्स्ट नंबर पे ले आएँ तो उसकी ट्रैफिक सिक्स टू सेवन टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है ना सी उसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसी तरह हम इन सबको वन बाई वन डिस्कस करेंगे ये सर्वे मॉस करता है हर दो साल के बाद और ये मॉस का ही क्रेडिट है जो सर्वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ हर दो साल के बाद करता है टू टाइप्स ऑफ चीज़ें वो इसमें करता है एक वो ये करते हैं को रिलेशन यानी कि डिफरेंट साइट्स को देखते हैं कि इसके अंदर डोमेन लेवल ये है इसका पेज रैंक ये है और इसकी परफॉर्मेंस ये है फिर दूसरी साइट को देखते हैं फिर उनको आपस में रिलेट करते हैं सो ये हो गया को रिलेशन यानी एक चीज़ को देखा दूसरी को देखा दोनों को आपस में कंपेयर किया को रिलेशन करते हैं सेकेंड चीज़ वो करते हैं सर्वे वो सौ डेढ़ अच्छी हाई परफॉर्मिंग साइट्स लेते हैं और उन लोगों से इंटरव्यू करते हैं कि आखिर आपने पास सिक्स मंथ्स में पास वन ईयर में क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया था कि आपकी साइट को गूगल रैंक कर रहा है अब हम डाइव इन करेंगे उन सारे फैक्टर्स में वन बाय वन जो नंबर वन है हमारे पास वो है डोमेन लेवल लिंक फीचर्स सही है अगर हम गौर करें तो नंबर वन में और नंबर जो लोएस्ट है इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है 14.6 पॉइंट सिक्स एंड सेवन पॉइंट सेवन तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक फैक्टर की वजह से ही साइट रैंक करती है सारे फैक्टर्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है सो डोमेन लेवल या डोमेन अथॉरिटी क्या होती है डोमेन अथॉरिटी होती है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल डोमेन है जैसे कि मेरी है दान काश डॉट कॉम अब दान काश डॉट कॉम को ओवरऑल कितनी और साइट्स बैकलिंक कर रही हैं इंटरनेट एक वेब की तरह होता है राइट एक वेब है जिसके अंदर एक ये साइट है एक ये है एक ये है मल्टीपल साइट्स हैं तो हम देखते हैं कि एक डोमेन को कितनी साइट्स बैकलिंक कर रही हैं और कितनी हाई क्वालिटी साइट्स बैकलिंक कर रही हैं उन बैकलिंकिंग की बेस पे डोमेन की अथॉरिटी गूगल डिसाइड करता है यानी कि आपके बारे में दूसरी क्वालिटी साइट्स क्या कह रही हैं ये गूगल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसलिए आपको एक्सटर्नल लिंकिंग और बैक लिंकिंग करनी चाहिए एवरेज पेज के ऊपर 75 टू 80 बैक लिंक्स होते हैं तो क्या आपकी साइट के ऊपर बैक लिंकिंग हुई हुई है और अगर नहीं हुई हुई तो सबसे पहले तो आप उसको करें क्योंकि ये नंबर वन फैक्टर है रैंकिंग के लिए नंबर टू पर हमारे पास है पेज लेवल लिंक यानी जिसको हम कहते हैं पेज अथॉरिटी भी कहते हैं पेज लेवल लिंक या पेज अथॉरिटी क्या होती है कि एक सिंगल पेज को फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेबसाइट है इसके वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पेजेस हैं डोमेन अथॉरिटी ये थी कि ओवरऑल इस डोमेन को कितने बैक लिंक्स मिल रहे हैं पेज अथॉरिटी ये है कि ओवरऑल एक पेज को कितने बैक लिंक्स मिल रहे हैं सो so, ये पेज की अथॉरिटी है ये डोमेन की अथॉरिटी है दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है एक ओवरऑल डोमेन के लिए एक सिंगल पेज के लिए कि अगर पाँच पेजेज हैं हर पेज को कितने कितने एक्सटर्नल बैक लिंक्स मिल रहे हैं ओके मेक सेंस नंबर थर्ड पे रैंकिंग फैक्टर हमारे पास है पेज लेवल कीवर्ड प्लस कंटेंट फीचर जिसको हम कहते हैं कीवर्ड टारगेटिंग इसके अंदर क्या होता है कि आपके पेज लेवल के ऊपर कंटेंट क्या इस्तेमाल हुआ है कीवर्ड्स क्या इस्तेमाल हुए हैं क्या आपने कीवर्ड टारगेटिंग प्रॉपरली की हुई है इसकी एक हम इजी एग्जांपल ये लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं वही कल वाली एग्जांपल कोट कर रही हूँ कि बेस्ट लेदर शूज़ के लिए हम रैंक करना चाहते हैं तो क्या हमारी साइट के ऊपर बेस्ट लेदर शूज़ का कीवर्ड उसके टाइटल टैग में उसकी मैटर डिस्क्रिप्शन में उसके फोकस कीवर्ड में उसकी एच टूज़ में एच थ्रीज़ में ऑप्टिमाइज है क्या हमारी हायरार की कॉन्टेंट की सही बनी हुई है एच टू टैग सही लगा है एच थ्री टैग सही लगा है क्या जो मैंने ऑल इमेजेस को टैग दिए हैं और नहीं दिए अगर तो क्या मैंने जो जूतों की इमेजेस लगाई हैं उनको ब्लैक लेदर शूज वाइट लेदर शूज ये वाले टैग्स मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए एज वेल एज 
वो कीवर्ड्स जो इसी नीच के लिए फॉर एग्जांपल कोई और भी बंदा है जो ब्लैक लेदर शूज बेचता है या लेदर शूज बेचता है तो क्या जो कीवर्ड्स इस तरह की और साइट्स टारगेट कर रही होती हैं क्या मेरी साइट वो वाले कीवर्ड्स भी टारगेट सो कीवर्ड के वेरिएंट्स होते हैं जैसे कि आप कहते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि बेस्ट ईटिंग प्लेस इन लाहौर बेस्ट किड फ्रेंडली रेस्टोरेंट इन लाहौर सो वो देखते हैं कि क्या आप इन सारे वेरियंट्स को जो आपके जैसे बाकी लोग आपके कंपेटिटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप उन वेरियंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं हमने की के अंदर ओके सो नंबर फोर नंबर फोर है हमारे पास पेज लेवल की वर्ड फीचर्स अब कीवर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना ये एग्नोस्टिक फीचर्स हैं इसका कीवर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है इसका सिर्फ नाम ही यही है एग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं आपके पेज की परफॉर्मेंस जिसके अंदर आपके पेज की लोड स्पीड क्या है एवरेज पेज को विद इन थ्री सेकेंड्स लोड कर देना चाहिए तो क्या आपका पेज लोड करता है टाइमली फिर क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है आज के ज़माने में अगर किसी का पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो ही इज़ लूजिंग ऑन 80 परसेंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस क्योंकि मोस्टली लोग 3G, 4G के बाद मोबाइल पे ही इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो अगर आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वो कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा क्या आपका पेज के ऊपर कंटेंट यूनिक है आपने कहीं और से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ क्या पेज का डिज़ाइन यूनिक है किसी और का स्ट्रक्चर और किसी और का डाटा तो नहीं आपने अपने पेज के अंदर डाला हुआ पेज की लेंथ कितनी है पेज का साइज़ कितना है और इस तरह के और जो सिमिलर टॉपिक पे पेजेस हैं उनकी क्या लेंथ और साइज़ है और उनके कंपेरिजन में आपकी कैसी है ये सारी चीज़ें आपकी पेज लेवल की वर्ड फीचर्स हैं जो कि हैं नंबर फोर पे और इनको इलेवन रैंकिंग फैक्टर में इनका किरदार है नंबर फाइव में हमारे पास है इंगेजमेंट ट्रैफिक एंड क्वेरी डाटा इंगेजमेंट ट्रैफिक और क्वेरी डाटा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर एक टर्म है जो रीसेंट ईयर्स में आई थिंक ये तो अब नंबर वन पे चला जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर बनता जा रहा है कि आपका यूज़र आपकी साइट पर आया तो उसको क्या एक्सपीरियंस मिला इट इज ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस गूगल हम में से किसी का रिश्तेदार नहीं है हम में से किसी के लिए बायस नहीं है वो सिर्फ ये देखता है कि एंड यूजर जो कि सर्च कर रहा है उसको किस पेज के ऊपर कितनी इंगेजमेंट मिली उसको पेज कितना आसान लगा इस्तेमाल करने में वो कितनी देर के लिए पेज के ऊपर रुका एक टर्म है पोगो स्टिकिंग पोगो स्टिकिंग ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेबसाइट है इसके ऊपर एक बंदा आया सर्च किया उसने बेस्ट लेदर शूज़ आपकी साइट पे लैंड किया नंबर वन पे थी उसने खोला लेकिन एक दो सेकंड के अंदर वो वापस चला गया और उसने उसके बाद दूसरे रिजल्ट को क्लिक किया दूसरे रिजल्ट पे वो गया भी वहाँ वो कुछ देर रुका भी ज़्यादा देर रुका भी और उसने वहाँ पे बाइंग भी कर ली या अगर बाइंग नहीं भी की फिर भी आपकी साइट पर यूज़र आया आपकी साइट से वापस गया और किसी और साइट पर जाके उसने टाइम स्पेंड किया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपकी साइट उसको वो एक्सपीरियंस नहीं दे रही थी आपकी साइट उसकी हेल्प नहीं कर पाई जो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहा था उसको नहीं मिली आपका कीवर्ड मिसलीडिंग था आपका टाइटल टैग उसने देख तो लिया लेकिन उसको अंदर जाके वो नहीं मिला जो वो ढूंढना चाह रहा था फिर वो वहाँ से वापस गया और किसी और साइट से उसको वही इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अब गूगल क्या करेगा जिस साइट से उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसको ऊपर ले आएगा आपको नीचे ले जाएगा उसको करना भी यही चाहिए सही है सो so, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपकी साइट यूज़र फ्रेंडली हो यूज़र को इंगेज कर सकती हो हुक कर सकती हो और ये बात आपने बहुत अच्छी तरह समझनी है क्योंकि मुझे पर्सनल फेलियर्स के बाद ये बात समझ आई है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी फेलियर करें कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस मार्केट का जो यूज़र है एंड यूज़र आपने उसके दिमाग से सोचना है अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में वेबसाइट्स डेवलप करती हूँ तो वहाँ पे यूज़र जिन वर्ड्स को जिन स्लोगन्स को जिन जारगॉन्स को जिस इमेजरी को समझते हैं लोकल मार्केट में वो उसको नहीं समझते तो आपने बहुत ध्यान करना है इस बात का कि आप जिस एंड यूज़र के लिए बना रहे हैं उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो किस किस्म की चीज़ों को देखना पसंद करता है उसको क्या समझ आता है और आपने फिर वैसे ही बनाना है नंबर सिक्स पे है हमारे पास डोमेन लेवल ब्रांड फीचर इसको टेन वेटेज हासिल है इसके अंदर डोमेन लेवल ब्रांड फीचर क्या होता है ओके सो एक होता है आपका ब्रांड जैसे कि मेरा है दानकाश डॉट कॉम ये है मेरा ब्रांड इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलि ब्रांड्स होते हैं तो क्या आपका ब्रांड किस चीज़ के बारे में है फॉर एग्जाम्पल दानकाश है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में फ्री लैंसिंग सक्सेस के बारे में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो ये सारी चीज़ें 
ये सारे कीवर्ड्स दानकाश के साथ ओवर द टाइम अफिलियट हो जाएंगे ओवर द टाइम गूगल को समझ आ जाएगी कि भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के लिए आते हैं लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग सक्सेस के लिए आते हैं लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने आते हैं फिलियट मार्केटिंग सीखने आते हैं तो ये की वर्ड्स दानकाश के साथ गूगल के जहन में एसोसिएट हो जाएंगे इस तरह की वर्ड अफिनिटी होती है और डायरेक्ट विजिट्स आपके ब्रांड को कितने मिल रहे हैं कोई बंदा डायरेक्टली आपकी वेबसाइट टाइप करके आ रहा है जो कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा जो ये नहीं ढूंढ रहा कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर रादर वो लिख रहा है खिवा रेस्टोरेंट डायरेक्ट खिवा के ऊपर लैंड कर रहा है तो ये सारी चीज़ें एक ब्रांड की अथॉरिटी डिसाइड करती हैं गूगल के लिए और गूगल लेटली ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता है और इनक्रेज भी करता है तो आपने ये बात देखनी है कि आपके ब्रांड के साथ कौन से कीवर्ड्स एसोसिएटेड हैं और लोग उनको किस तरह देख रहे हैं एज एन अथॉरिटी जब आप बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रिप एडवाइज़र है तो लोग रिव्यूज़ करने के लिए डायरेक्टली ट्रिप एडवाइज़र पे चले जाते हैं रादर दैन कि वो लिखें बेस्ट होटल्स इन गोवा वो लिखते हैं बेस्ट होटल्स इन गोवा ट्रिप एडवाइज़र ठीक है या एयरप्लेन टिकट्स टू लाहौर ट्रिप एडवाइज़र सो वो उस चीज़ को उसके साथ अफिलियट कर लेते हैं इसी तरह इसको कहा जाता है ब्रांडेड सर्च तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी ब्रांडेड सर्च किन कीवर्ड्स के साथ बन सकती है ताकि आप उनके बारे में कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन देते रहें और लोग अवेयर हो जाएं। नंबर सेवन पे हमारे पास है डोमेन लेवल टॉपिक एंड कीवर्ड एसोसिएशन जिसको वेटेज मिला है 8.83 परसेंट का डोमेन लेवल कीवर्ड और टॉपिक एसोसिएशन क्या होती है कि आपकी डोमेन किस टॉपिक के बारे में है और उस टॉपिक की आपने कितनी अच्छी मॉडलिंग की हुई है उसके साथ आपने कितनी अच्छी एसोसिएशन भी बिल्ड की हुई है आपका डोमेन नेम क्या है फॉर एग्जांपल अगर किसी का डोमेन कोई लेंसेज बेचता है तो उसका डोमेन नेम है बाय बेस्ट लेंसेज ओके सो इसका मतलब है कि उसका डोमेन नेम रेलिवेंट है उसके बाद टॉपिक एसोसिएशन क्या उसने लेंजेस के बारे में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अच्छे लेंजेस क्या होते हैं एक लेंस की कितनी क्वालिटी होती है कितना अर्सा उसकी वैलिडिटी होती है कितने अरसे तक एक लेंस चल सकता है जो भी उस टॉपिक के अराउंड बाकी लोगों के क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं क्या वो वेबसाइट अपने टॉपिक के अराउंड सारी चीज़ों को आंसर कर रही है ये होती है डोमेन नेम टॉपिक एसोसिएशन और नीच अथॉरिटी यानी कि आप अपनी नीच में किस हद तक हेल्पफुल और ट्रू इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे रहे हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि आप किसी इंटरनेशनल मार्केट से अगर कोई टॉपिक उठा के उसको री राइट कर अक्सर लोग ऐसे करते हैं कोई टॉपिक उठाते हैं उसको री राइट कर देते हैं उसमें आप ये नहीं सोच रहे कि क्या मेरी लोकल मार्केट के ऊपर ये अप्लाई भी हो रहा है या नहीं क्या आप जिस सन ब्लॉक के बारे में लिख रहे हैं वो सन ब्लॉक का अमेरिका में क्या इम्पैक्ट होगा क्योंकि वहाँ पे सन की रेस का लेवल कुछ और है वहाँ के सीजन्स कुछ और हैं पाकिस्तान के कुछ और हैं तो क्या आप यूज़र को एक्चुअल और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑनलाइन सर्च ना करें आप ज़रूर ऑनलाइन सर्च करें बट मल्टीपल चीज़ों को देखें और पढ़ें और फिर देखें कि मैं जिस मार्केट में इसको भेज रहा हूँ उस मार्केट के हिसाब से मेरे टॉपिक में कितनी जान है ओके okay. एट है हमारे पास डोमेन लेवल इग्नोस्टिक फीचर्स 7.76 परसेंटेज इसको वेटेज है और डोमेन लेवल इग्नोस्टिक फीचर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पेज लेवल इग्नोस्टिक फीचर्स थे इग्नोस्टिक का मतलब है कि वो टेक्निकल एलिमेंट्स वो टेक्निकल चीज़ें जो एस के लिए ज़रूरी हैं क्या आपकी डोमेन में वो हैं जैसे उसके अंदर यूज़र फ्रेंडलीनेस थी या इंगेजमेंट थी तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टी एल एक्सटेंशन जैसे कि डॉट कॉम है या डॉट ओ है या अगर आपकी नॉन प्रॉफिट है तो आपने उसको सही एक्सटेंशन दिया हुआ है अगर आपका बिजनेस है तो डॉट बेज है या डॉट गुरु है जो भी है तो आपकी डोमेन लेवल एक्सटेंशन क्या है क्या आपकी डोमेन के ऊपर कोई स्पैम सिग्नल्स हैं क्या आपकी डोमेन के ऊपर ट्रस्ट सिग्नल्स हैं क्या आपकी डोमेन के ऊपर ट्रैफिक डाटा स्ट्रांग है स्पैम सिग्नल्स ट्रस्ट सिग्नल्स यहाँ से भी जज हो सकते हैं कि क्या आपने कोई कंटेंट इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है क्योंकि जो साइट्स अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही या देने में हेजिटेंट हैं इसका मतलब है कि वो कोई स्पैमी काम कर रहे हैं इसलिए वो अपना एड्रेस या अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते इसी तरह क्या आपकी डोमेन आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है क्या फिर आपकी डोमेन के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट है ये सारी चीज़ें क्या आपकी डोमेन सिक्योर है इस्तेमाल करने के लिए क्या उसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स ऐसे बॉट्स तो नहीं है जो उसको स्पैमी कंसिडर कर रहा है गूगल ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं अपनी डोमेन लेवल के ऊपर इन सबको आप वन बाय वन देखें कि ये कहाँ पे है आप किसी भी मॉज या किसी टूल के अंदर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्पैम सिग्नल्स हैं या ट्रस्ट सिग्नल्स हैं या नहीं है अगर हैं तो आपने उनको रिमूव करना है 
लास्ट चीज है हमारे पास नंबर नाइन के ऊपर सोशल डाटा और फीचर्स इवन दो के हम समझते हैं हमने पहले भी ये बात की थी कि हम समझते हैं सोशल शेयर्स शायद कोई बहुत ह्यूज रिप्रेजेंटेटिव है हमारी सक्सेस का ऑनलाइन बट नो बेश फेसबुक के ऊपर दस हजार लोग हैं आपको जो लाइक like कर रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ सेवन परसेंट आपकी डोमेन रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करेगा सो so, जैसे कि टोटल ट्रैफिक में से सिर्फ फाइव परसेंट जो है सोशल मीडिया से आती है हमने पहले डिस्कस किया था इसी तरह सिर्फ और सिर्फ सेवन परसेंट जो वेटेज है वो सोशल डाटा को है कि आपको फेसबुक के ऊपर लोग कितना शेयर करें गूगल के ऊपर कितना शेयर करें इंस्टाग्राम के ऊपर कितना शेयर करें लेकिन आपने इसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि बेशक ये रैंकिंग के लिए इसके पास सेवन परसेंट है सेवन परसेंट इज नॉट टू लो क्योंकि हाईएस्ट अगर फोर्टीन परसेंट है तो भाई सेवन परसेंट भी बहुत अच्छा है फिफ्टी है ओके देन दूसरी बात यह कि आपकी जो सोशल प्रेजेंस है वो आपके फॉलोअर्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है आपके ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है ये आपका सोशल प्रूफ है तो आपने इसको मिस नहीं करना इसके अंदर आपके ट्वीट्स फेसबुक शेयर्स गूगल प्लस लिंक और वो सारी चीजें आती हैं जहां पर आप रेलिवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को इस्तेमाल करके